ഹായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മ്യൂസിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ മുപ്പത്താറാമത് ലെസണുക്ക് ഉങ്ങളെ വരവേൽക്കും നാണ് ഉങ്ങൾ ഡോക്ടർ ദർശനൻ ശ്രുതി അതുക്ക് പിറകെ ലയം അന്ത ലയത്തിലെയും ഇരിക്കക്കൂടിയ ഉൾപ്പിരിവുകളെ പറ്റി തെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവറ്റെ പയറ്റി ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇരിക്കണോ അപ്പൊ ലയത്തുക്കുള്ളേ ഇരിക്കണ്ട ഉൾപ്പിരിവുകൾ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പൾസസൈ നാങ്ങൾ എണ്ണി പയറ്റി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണോ അതേ ഇന്ത ലയം അതായത് അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിലെ ബീറ്റ്സ്ക്കിടയിലെ ഇരിക്കുന്ന അന്ത പൾസസ നാങ്ങൾ മാത്രേകൾ എന്ന് சொல்லுகிறோம் എന്ന് തെരിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അപ്പൊ അവറ്റെ പയറ്റി ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന അന്ത വരിസയിൽ നാങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് മുയച്ചികളെ പയിച്ചികളെ മേൽക്കൊണ്ട് നാങ്ങൾ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കാമൽ എന്നണ്ട ഒരേ വഹയാണ് പയിച്ചിയെ തിരുമ്പ തിരുമ്പ ചെയ്തത് ബോറടിക്കാമൽ അന്ത പയിച്ചിയെ ചെയ്യുന്ന പോത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്മയിലേ എപ്പോഴി കൊഞ്ച പയിച്ചിയെ ചെയ്താൽ നിറയെ പലൻ തരും എന്ത അളവുക്ക് നാങ്ങൾ ഏതാവത് വളി വകകളെ കണ്ടുപിടിത്ത ഒരു മുറയും ഒരു വിധം വിധമാന പയിച്ചികളെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണോ ഇന്ത വകയിൽ സെൻട്ര വകുപ്പിലെ നാങ്ങൾ ചെയ്ത അതേ പയിച്ചി മുറയെ ഇപ്പോഴതും നാങ്ങൾ തുടര ഇരിക്കണോ അപ്പൊ എപ്പിടി ഒരു മെട്രോനോമില അല്ലത് എങ്ങടെ മെട്രോനോമിന്റെ നാങ്ങ വാങ്ങെല്ലാം പോ വേണ്ടിയതില്ല എങ്ങടെ മൊബൈൽ ഫോണില ടാബ്ലറ്റില ഇൻസ്റ്റാൾ பண்ண கூடியது അല്ല ഐപാഡില ഇൻസ്റ്റാൾ பண்ண கூடியது அந்த മെട്രോനോം അത போட்டுட்டு നാങ്ങ 60 ബിപിഎം ല സെറ്റ് பண்ணிட்ட இந்த பைச்சிய செய்யறத பற்றி சென்ற வாரம் பார்த்தோம் അതിൽ നാങ്ങൾ മെട്രോനമുക്ക് പതില ക്ലോക്കിൽ സെക്കൻഡ് കമ്പിയെ വെച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യലാം എന്ന് പാർത്തോ സെക്കൻഡ് കമ്പിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുമില്ല ഈ ഡിജിറ്റൽ കൂടെ ഡിജിറ്റൽ വാച്ചിൽ കൂടെ ഇത് സെക്കൻഡ്സ് ഓർഡർ വേഗത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യലാം എന്ന് നാങ്ങൾ പാർത്തിരുന്നു അപ്പൊ അന്ത വഹയിൽ ഇന്നും തുടർന്ന് അന്ത പയിച്ചിയെ മേൽക്കൊള്ള ഇരിക്കണോ അതിൽ നാങ്ങൾ പയിച്ചികളെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന പോത് വായിനാലേ എന്ത മൊഴിയിൽ സൊന്നാലും എങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് വേഹമാത ഉച്ചരിക്കുന്നതുക്ക് ആഹവേ നാങ്ങൾ കയ്യിനാലേ അത്തനെ തട്ടുകളെ തട്ടി പാർത്തു കൊണ്ടിരുന്നോ ഇന്നേക്കും വേഹത്തെ നാങ്ങൾ കുറയ്ക്ക കുറയ്ക്ക വേഹത്തെ കുറയ്ത്തു കൊണ്ടേ ചെല്ല ചെല്ല എങ്ങൾക്ക് ഇനും കൂടെ പയിച്ചി കിടക്കും കൂടെ തുല്യമാന നുണുക്കമാന പയിച്ചി കിടക്കും മികവും വേഗമായ ചെല്ല ചെല്ലവും പയിച്ചി തുല്യമാന പയിച്ചി കിടക്കും മിക സ്ലോവ ചെല്ല ചെല്ലവും എങ്ങൾക്ക് തുല്യമാന പയിച്ചി കിടക്കും എങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി ഇരിക്കക്കൂടിയ വേഗത്തിൽ തട്ടി ചെയ്യുന്ന പോത് അത് എങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറഞ്ഞ ലെവൽ പയിച്ചിയെ മിനിമം ലെവൽ പയിച്ചിയെ അളിക്കുമെന്നെല്ലാം ഏക്കനവേ നാങ്ങൾ പേസിയുന്നു ആഹവേ ഇന്നേക്ക് കൊഞ്ചം വേഹത്തെ കുറയ്ത്ത് എങ്ങളാലെ മുടിന്നവരേക്കും തട്ടി പാർപ്പോ വൺ 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 അപ്പ കടൈസിയാ നാം തട്ടിനത് ഉമ്മയിലേ എയ്റ്റ് തട്ട വേണ്ടിയത് ഇരുന്നാലും തിടീരുണ്ട് 
எயிட்டை தட்டுறது எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னால வேகத்தை நாங்கள் அதிகரித்து ஃபோரை தட்டினோம் லாஸ்ட் அட்டம்ப்டில் அப்போ வேகத்தை அதிகரித்து ஃபோரை தட்டைக்குள்ள நாங்கள் உண்மையாக அந்த வேகத்தில் எயிட் தான் தட்டி கொண்டிருந்தோம் இப்போ உண்மையாகவே எயிட் தட்டுவோம் என்ன தட்ட போகிறோம் ஒன் ஒன் இஸ் டு ஒன் முதல்ல பிறகு ஒன் இஸ் டு டூ பிறகு ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ஃபோர் இப்போ வந்து ஒன் இஸ் டு எயிட் அப்போ ஒன் இந்த இதை நாங்கள் மறக்கக்கூடாது இதெல்லாம் அப்போ ஒன் 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 நாங்கள் மனதுக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஒன் டு ஒன் டு எங்களுக்கு வாயால் சொல்லத்தானே எங்களுக்கு சொல்லு வேகமாக வர நாக்கு தடக்குது ரைட் அப்படி என்றால் நாங்கள் மனதுக்குள்ளே அதை வான் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் ரைட் கட்டாயம் சொல்லணும் வேண்டி இல்லை வான் 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 டு வான் டு வான் டு வான் டு வான் டு த்ரீ ஃபோர் வான் டு த்ரீ ஃபோர் வான் வான் அப்போ அடுத்தது எயிட் ரைட் அப்போ இந்த இந்த இதுக்குள்ளே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் தட்ட வேணும் அப்போ அதை நாங்கள் உண்மையாக எயிட் தான் தட்டுறோம் ஒன்று பார்த்துட்டு தட்டணும் இல்லையேண்டா செவன் சிக்ஸ் எல்லாம் கூட வேணுமா ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரெண்டு நினைக்கக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பழையபடி ஒன் 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 டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்னோட சேர்ந்து இப்படி தட்டி பார்த்த பிறகு நீங்களாகவும் இதை தட்டி பார்ப்பீங்க வீடியோவை பாஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தட்டி இப்ப பார்க்கிறீங்க அதற்கு பிறகு மெட்ரோ நாம போட்டுட்டு ரெண்டு செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு தட்டு அப்போ ரெண்டு செகண்ட்ஸ் கண்ட எப்படி போன முறையும் ஒருக்கா பார்த்து நாங்கள் ஆனால் இட்டு நாங்கள் செய்து பார்க்கல வான் 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 டு வான் டு வான் டு வான் டு வான் டு த்ரீ ஃபோர் வான் டு த்ரீ ஃபோர் வான் டு Three, four, one, two, 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 three, four, one. Seconds. Order. If a video camera will order a second, say, part of the two seconds, one or two. This is one beat, two seconds. So, if we are going to do two seconds, one or two seconds, one or two seconds, தேர்ட்டி பிபிஎம் தேர்ட்டி பீட்ஸ் பர் மினிட்லே செய்திருப்போம் முதல்ல சிக்ஸ்டி பிபிஎம்ல செய்து நாங்கள் பீட்ஸ் பர் மினிட் இப்போ தேர்ட்டி பிபிஎம்லே செய்தோம் இதை நீங்களும் ஒரு செகண்ட் கம்பி உள்ள கடிகாரம் அல்லது செகண்ட் டிஜிட்டில் மின்னுற கடிகாரம் அதை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம் அப்போ இப்படியே நாலு செகண்டுக்கு ஒரு தட்டு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கொண்டே போகிற போது எங்களினுடைய தாளப்பிடிப்பு என்று சொல்கிறது ஏன் அந்த அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு தாளப்பிடிப்பு அதிகரிக்க வேண்டும் அப்படி என்ன செய்ய போகிறோம் சினிமா பாட்டு தானே 
பாடப்போகிறோம் என்று எங்களில் சிலர் நினைத்தால் கூட ஒரு சினிமா பாட்டை கூட நாங்கள் தனியாக பாடவிட்டால் நாங்கள் லயப்பிடிப்போடு தாளப்பிடிப்போடு பாடுகிறோமா இல்லையான்றது எங்களுக்கே தெரியாது ஆனால் ஒரு மேடையில் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் மேடையில் பாடும்போது ஒரு போட்டி எங்கள் விஜய் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு போகிறோம் அங்கே போட்டியில் பாடிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அக்காம்பனிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசித்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ நாங்கள் ஒரு வேகத்தில் மனதுக்குள்ளே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு தொடங்குவோம் இந்த வேகத்தில் பாட போகிறோம் என்று அதிசயராகம் ஆனந்தராகம் அழகியராகியராகம் அப்போ இதில் எல்லாம் அந்த அதெல்லாம் இந்த தாளப்படி பிரிந்தால் தான் அந்த வேகத்தில் அப்படியே அசைக்க முடியும் என்ன செய்கிறோம் மிக வேகமாக அது அசையும் இதைத்தான் நாங்கள் செய்யணும் என்ன ஒரு தட்டுக்குள்ளே எத்தனை பால்சஸ் இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் நாங்கள் அதை அசைக்க முடியும் அதை எண்ணு எண்ணிக்கை இல்லாமல் எண்ணாமல் அசைக்க முடியாது அதிசயராகம் ஆனந்தராகம் அழகியராகம் அப்போ அப்படி போகிற போதும் இந்த பீட்ஸை அப்படி ஒழுங்காக போட்டுக்கொண்டே இருப்பது அந்த பீட்டின் வேகத்தை நாங்கள் மறக்காமல் இருக்கிறோம் என்றது கதை மறக்காமல் இருந்தால் தான் அதுக்கு பிறகு அதான் முதுகெலும்பு லயத்தின் அதாவது தாளத்தின் முதுகெலும்பு இந்த பீட்ஸ் லயம் அதை மறக்காமல் காலப்பிரமாணம் அப்போ காலப்பிரமாணம் என்று சொல்கிறது காலம் போகின்ற அளவு காலத்தை அளவிடும் முறை அதுதான் லயம் அப்போ அதை நாங்கள் இப்படி பீட்ஸ் போய்கொண்டிருக்க போது அதை மறக்காமல் இருந்தால் தான் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே எத்தனை அசைவுகள் இப்போ நாலு எட்டு என்றெல்லாம் அசைத்தோம் இல்லை அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது என்றால் அழகியராகம் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் அப்போ அந்த எட்டு பயிற்சி இங்கே உதவுகிறது பாருங்கள் அழகியரா ராவுக்குள்ளே எத்தனை இருக்கப்ப ஃபோர் நாலு பயிற்சி செய்தது எங்களுக்கு உதவுது ஃபோர் பால்சஸ் அழகிய ராகாகாகா அதுங்க அப்போ ராகாகாகான்னு நாங்கள் சொல்லுவதில்லை இருந்தாலும் மைண்டுக்குள்ளே நாங்கள் எண்ண வேண்டும் அழகிய ரா அழகிய ராகா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அழகிய ராகம் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் 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 அழகிய ராகம் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் அப்போ அங்கே கூட இந்த எண்ணிக்கை சரியாக எங்களால் மனதுக்குள்ளே நினைக்கப்படவில்லை ஆயின் எங்களால் அதை சரியாக லயத்தை தட்டி பார்க்க முடியாது அதை மைண்டுக்குள்ளே சரியாக வைக்க முடியாது அதை சரியாக பாடுவதற்கு முடியாது அப்போ நாங்கள் இந்த இடத்திலே இழுக்கிறோம் ஓடுறோம் என்று சொல்லுவார்கள் என்னது அதாவது அந்த எட்டை ஸ்லோ பண்ணிடுவோம் அது வரைக்கும் வேறு வேகத்தில் பாடிட்டு வருவோம் என்னென்று அதிசயராகம் ஆனந்தரா இது எப்படி தபலா வாசிக்குமோ அப்படி அதை கையில் வாசிச்சு பார்க்குறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதிசயராகம் ஆனந்தராகம் அதி அழகியராகம் தபலா அப்படி வாசிச்சு இருக்கிறப்போ நாங்கள் வேகத்தை மாற்றி விட்டோம் என்றா எனது அழகிய ராகம் இப்படி ஸ்லோ பண்ணி விட்டோம் என்றா தபலா எங்களை விட்டுட்டு தண்டவாட்டுக்கு போயிடும் 
பழகிய ராகம் அபூர்வ ராகம் இந்த ராகம் இழுத்து முடிக்கிறதுக்கு கூட எங்களுக்கு உள்ளுக்கு இந்த எண்ணிக்கைகள் இருக்காட்டி எங்கள் கொண்டே முடிச்சுட்டு அடுத்த வரி தொடங்குறேன்னு எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அபூர்வராகம் அங்கே அசை ஒன்றும் வேறு இல்லை இருந்தாலும் ரம்ம குழந்தைங்க முடிக்கிறது என்றது மைண்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பீட்ஸை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் ஞாபகம் வைக்க முடியும் அதை எங்கே கொண்டு போய் முடிக்கிறது என்றது அபூர்வராகம் அழ அப்போ அடுத்தது அதிசய ராகம் இங்கே தொடங்கணும் என்றது அது எல்லாமே இந்த பீட் கவுண்டிங்கை மனதுக்குள்ளே வைத்திருப்பதன் மூலம்தான் எங்களாலே அப்போ ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது ஏன் நாங்கள் பாட்டை திரும்ப திரும்ப கேட்டு ஞாபகம் வச்சு அதே மாதிரி நினைச்சு கொண்டு பாடலாம் தானே என்றால் அதுக்காக ஒரு பாட்டை எத்தனை தடவை நாங்கள் கேட்க வேண்டும் நாங்கள் இப்போ போக வர சின்ன வயசில் இருந்தே கேட்டுட்டு இருந்திருப்போம் நாங்களாக போட்டு கேட்காட்டிலும் எங்களோட அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அந்த பாட்டை ரசித்த போது நாங்கள் அம்மானை வைத்துக்குள்ளே இருந்த போது எங்கட அம்மா அந்த பாட்டை ரசித்த போது எல்லாம் அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன நினைப்போம் அதை பாட வேணுமென்று நினைப்போம் நினைத்த மாத்திரத்தில் ஒருக்கா கேட்டு பார்ப்போம் கேட்ட உடனேயே எங்களுக்கு முழு பாட்டும் வார மாதிரி தெரியும் சில வேளைகளிலே அதை நல்லா பாடியும் விடுவோம் பாடின உடனே நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு பாட்டை ஒருக்கா கேட்டோன்னா நாங்கள் இவ்வளவு நல்லா பாடிட்டோம் பிறகு என்ன இனிமேல் இந்த பாட்டையும் நாங்கள் கேட்டால் உடனே பாடிடுவோம் இதுக்காக எல்லாம் என்னது கஷ்டப்பட்டு இசை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைப்போம் அப்போ இங்கே என்ன விஷயம் இருக்குது அது எங்களை அறியாமலேயே நாங்கள் பிறந்த பின்னரும் வைத்துக்குள்ளே இருக்கும்போதும் ரசித்தவை ரசித்த பாடல்கள் எங்கட காதுக்குள்ளாலையும் அம்மாண்ட காதுக்குள்ளாலையும் ரசித்த எப்படி அம்மாண்ட காதுக்குள்ளால ரசித்தது வயிற்றுல இருக்கும்போது அம்மா ரசிக்க அந்த ரசனை எங்களை வந்து சார்ந்தது அப்போ அப்படி கிடைத்த அந்த ரசனை மூலம் எங்களுக்குள்ளே அந்த பாட்டு மெமரியில் பதிஞ்சிருக்கிறதால நாங்கள் அதை ஒருக்கா கேட்டுட்டு அதாவது பாட வேண்டும் என்று நினைத்ததற்கு பின்னர் ஒருக்கா கேட்டுட்டு நாங்கள் அதை எங்கே ஒரு மேடையில் பக்க வாத்தியங்கள் அனுசரணை வாத்தியங்கள் அல்லது அக்காம்பனிமெண்ட்ஸ் வாசிக்க அதோடு சேர்ந்தே துல்லியமாக பாடி முடித்திருப்போம் அப்போ அது வந்து இசை கற்காமலே நாங்கள் அப்படி பாடிவிட்டோமே அப்படி எல்லா பாட்டையும் ஏன் பாட முடியாது என்று நாங்கள் கேட்கலாம் அப்போ எங்களோட இதுக்கு என்ன பதில் ஒரு பாட்டை அதே மாதிரி திரும்ப பாடுறதுக்கு ரெண்டு வழிகள் உண்டு ஒன்று திரும்ப 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 எங்களை அறியாமலே அது காதுக்குள்ளே ஒலித்து ஒலித்து எங்கட இந்த உள் மூளை இருக்குது அதை என்ன செய்யும் அது நல்லது கெட்டது சரி தவறு இந்த எதுவும் பார்க்காமல் திரும்ப திரும்ப ஒலிக்கப்படுபவற்றை அது பதிவு செய்து கொள்ளும் அப்படி பதிவு செய்ததை அது நாங்கள் பாட வேண்டும் என்று நினைத்த மாத்திரத்தில் வெளி மூளைக்கு கடத்தி வாயினூடாக வெளி மூளை இந்த கொமாண்டை வச்சு வாயை இயங்க வச்சு வெளியில் கொண்டு வந்து சேர்த்துடும் அப்போ இன்னொரு வழி உண்டு அது என்ன நாங்கள் இந்த ராகம் தாளம் மாதிரியான அப்போ உண்மையா சினிமா பாட்டு பாடுறதுக்கு நாங்கள் இந்த ராகம் என்று தெரிஞ்சு தான் பாடணும் என்று இல்லை இந்த லயம் மற்றது ஸ்ருதி ஸ்ருதி என்றால் ஸ்ருதியின் ஏற்ற தாழ்வுகள் அதான் ஸ்வரங்கள் அப்போ ஸ்ருதி இந்த ஸ்வரம் என்னன்னு தெரியணும் என்று இல்லை ஆனால் ஸ்ருதி இந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் ஸ்ருதி இந்த இடத்துல கூடுது ஸ்ருதி இந்த இடத்துல குறையுது இதுகளை வச்சு கொண்டு நாங்கள் பா பாடலாம் பாட்டை அப்போ இப்போ ரெண்டுக்கும் இடையில் என்ன வித்தியாசம் முதல் முறை அதான் முதலாவது வகை நாங்கள் பல தடவைகள் கேட்டிருக்க வேண்டும் அதுகம் எப்படி பல தடவைகள் ஒரே நாளிலிருந்து நூறு தடவை கேட்டால் பயன் தராது எங்களுக்கு நாங்கள் ரசிக்கும் அளவுக்கு கேட்க வேண்டும் ரசனை முடிந்து போரிங்காக இருக்கின்ற உடனே 
எந்த ஒரு எங்களுக்கு பிடித்த பாட்டும் திரும்ப திரும்ப கேட்டுகிட்டே இருந்தால் போரிங்காக இருக்கும் அப்போ நாங்களே ரசித்து இன்றைக்கு ரெண்டு தடவை கேட்க முடியும் எங்களுக்கு சில வழியில் காலமே ரெண்டு தடவை பின்னேரம் அல்ல இரவு படுத்து நித்திரை கொள்ள முதல் அது ஒரு மூன்று தடவை இப்போ படுத்துட்டு நாங்கள் விடிய எழும்பும் வரைக்கும் பாட்டை பிளே பண்ணி கொண்டு விட்டுட்டு நாங்கள் இரவு முழுக்க ஆயிரம் தரம் கேட்டு விட்டோம் என்கின்ற முடிவுக்கு வர முடியாது அப்போ அது தண்டை பாட்டுக்கு பாடிட்டு இருக்கு நாங்கள் நித்திரை கொண்டிருப்போம் ஏன் போட்டுட்டு சமைச்சால் அந்த பாட்டை நூறு தரம் போட்டுட்டு நாங்கள் மத்திய அணைச்ச பாட்டை சமைச்சால் சமைச்ச முடிகிற அவ்வளவு நேரமும் அந்த பாட்டை அத்தனை தடவை கேட்டு விட்டோம் என்கின்ற முடிவுக்கு வர முடியாது அதிலே அந்த பாட்டை கருத்தூன்றி ஒவ்வொரு அணு அதாவது ஒவ்வொரு கன பொழுதும் அதை ரசித்தோம் அப்படி ரசித்தோம் என்றால் தான் அது எங்கட உள்மூலையில் போய் பதியும் ரசித்தோம் மீன்ஸ் அந்த அளவுக்கு அதை கவனித்தோம் என்று அர்த்தம் அப்படி கவனித்தால் தான் அது உள்மூலையில் போய் பதியும் அப்படி பதியப்பட்டதை தான் நாங்கள் மீள எடுத்து பாட முடியும் அப்படி எத்தனை தடவை பதியணும் நூறு தடவைகள் அல்லது சிலருக்கு வந்து ஆயிரம் தடவைகள் அதாவது எந்த அளவுக்கு எங்கட உள்மூளைக்கும் வெளி மூளைக்கும் இடையில் இருக்கிற பவர்ஸ் பவர் செப்பரேஷன் என்ன பவர் செப்பரேஷன் நாங்கள் இயங்கி கொண்டிருப்பதற்கு எங்களோட உள்மூளையும் வேலை செய்யணும் வெளி மூளையும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் வெளி மூளை என்ன செய்யும் உடனே வேறவங்களை துரத்தி கொண்டு வரீங்கன்னா உடனே ஓட வேணும் என்ற முடிவை எடுத்துட்டு ஓடும் அதில் ஓட தேவையில்லை அவரை திருப்பி கலைச்சு கொண்டு ஓடினா அவர் திரும்பி ஓடுவார் இப்படி உடனடி முடிவை எடுக்க எங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வரப்போது பசிக்கிற போது சாப்பிட வேணும் என்ற முடிவை பசிச்சா உடனே எடுக்கும் உள்மூளை என்ன செய்யும் ஒரு ஆள் வந்து வீட்டு பெல்லே அடிக்கிறார் நாங்கள் கேமராக்குள்ளால பார்க்குறோம் இவர் யார் இவர் யாருன்னு நாங்கள் கேட்குற பட்சத்தில் எங்களோட வெளி மூளை போய் உள்மூளைக்குள்ள தேட தொடங்கிடும் யார் பழைய பதிவுகள் இருக்குதா முந்தி இவரை கண்டிருக்கிறோமா தேடி போட்டு சொல்லும் காணவில்லை ஆகவே இவர் ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஸ்ட்ரேஞ்சர் என்றா எங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒருவர் ஆகவே கதவை திறக்காதே அப்படி என்று உள்மூளை பதிவுகளை வைத்து கொண்டு வெளி மூளை எங்களோட கையுக்கு உத்தரவு போடும் கதவை திறக்கக்கூடாது ஆபத்து நேரக்கூடும் அறிமுகம் இல்லாத ஒருவர் வந்து பெல் அடிக்கிறார் ராய் இப்ப அவர் சொல்றார் நான் தான் உங்களோட சித்தப்பா நீங்க பிறந்ததுக்கு இப்பதான் நான் முதன் முதல் வெளிநாட்டுல இருந்து வார இதுவரைக்கும் கொஞ்சம் ஃபேமிலி இஷ்யூஸால உங்களோட குடும்பமும் எங்கட குடும்பமும் கதைச்சதில்லை நேரில் வீடியோ கால் பார்த்து கதைக்கு இல்லை இப்போதான் வார ஓ இப்ப வெளி மூளை திரும்பவும் உள்மூளைக்குள்ள போய் தேடும் இப்படி ஒரு சித்தப்பா எங்க லண்டன்ல இருந்து வாரணும்னு சொல்ற லண்டன்ல இருந்திருக்கிறாரா அப்படி என்று கேட்கும் தேடும் ஓ அப்பா பல தடவைகள் சொல்லி இருக்கிறார் உனக்கு ஒரு சித்தப்பா இருக்கிறார் லண்டன்ல இருக்கிறார் நாங்கள் அவளோட பழைய குடும்ப பகை காரணமாக பேசுவதில்லை அவர் ஆனால் அவர் இங்கே வந்தால் உன்னிடம் வருவார் ஏனென்றால் அவரை பற்றி எனக்கு தெரியும் என்று அப்பா சொல்கிறார் அப்போ அப்பாவுக்கு அப்படி அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தது பல தடவைகள் ஒன்றாக சகோதரமாக இருந்து வீட்டில் வளர்ந்த போது அவரின் குணம் குறிகள் எப்படி இருந்தன என்பதை திரும்ப திரும்ப அப்பாவினுடைய வெளிமூளை கவனித்ததால் அவை உள்மூளையிலே பதிவு செய்ய பட்டு இருந்தன அவற்றை மீட்டெடுத்து அவர் சொல்கிறார் என்ற தம்பி இப்போ இப்படித்தான் இருப்பார் முந்தி இப்படித்தான் இருந்தார் ஆகவே இப்பயும் அப்படித்தான் இருப்பார் என்று உள்மூளை முற்றுமுழுதாக நம்பிவிடும் அப்போ இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ அது எங்களுக்கு 
ஓ சரிதான் ஆ சித்தப்பா அப்படின்ட்டு இப்போ வெளிமூளை சொல்லும் இப்போ அவர் அந்நியர் அல்ல யாரண்டே தெரியாதுன்ற முதல் யோசித்தது இப்போ அதாவது கண்ணுக்கு யார் என்பதை அவற்றை உருவம் பதிவாகவில்லை ஆனால் காது வழியாக அவருடைய பெயர் உறவு முறையும் பதிவாகி மூளைக்குள்ளே இருக்குது உள் மூளைக்குள்ளே இப்போ அதை மீட்டெடுத்து ஹி சேஃப் ஓப்பன் த டோர் என்று வெளி மூளை இப்போ நம்பிக்கையுடன் உத்தரவிடும் கையுக்கு கை திறக்கும் அப்போ இது மாதிரி தான் இப்போ அந்த ரெண்டு முறைகளை நாங்கள் கம்பேர் பண்ணி வைத்திருந்தோம் இல்ல அப்போ உள் மூளையில் பதிவுகளை ஏற்படுத்தணும்ன்ற எவ்வளவு காலம் அப்பா சித்தப்பாவோட எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்து அந்த பதிவுகளை இவர் இப்படி தான் என்று எடுத்திருப்பார் உள்ளுக்கு அவ்வளவு காலம் நாங்கள் ஒரு பாட்டை கேட்டால் தான் அதை திரும்ப முதலாவது மெத்தடில் பாட முடியும் அதாவது இசையை கற்றுக்கொள்ளாமல் பாட முடியும் ஜஸ்ட் கேட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி பாடுறோம் இசையை கற்றுக்கொண்டு பாடுறது என்ன ஒரு ஐந்து தடவைகள் கேட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏற்ற இறக்கங்களை கவனித்தல் அதுக்குள்ளே இருக்கிற லயத்தை கவனித்தல் அதுக்குள்ளே இருக்கிற லயத்தின் உட்பிரிவுகளை பல்சஸை ஏன் அது சேராகத்தில் பார்த்தோம் ஆனந்தரா அதை கூட இதுக்குள்ளதான் நான் சேர்க்கணும் இல்லை எத்துக்குள்ள ஆனந்தரா ஆனந்தராகம் இதில் ரா தொடங்கி கம் போய் கரெக்டாக இங்கே முடியுது ஆனந்தராகம் அப்போ நாங்கள் மேடையில் ஏறி இருந்து இப்படி கை தட்டி தட்டி பாடையில் அது மைக் கையில் இருக்கும் அப்போ இது மனதுக்குள்ளே இந்த பீட்ஸ் விழுந்தால் மட்டும்தான் எங்களாலே அதை சரியாக பாட முடியும் ஆனந்த ராகம் அழகிய ராகம் அபூர்வராகம் அப்ப இப்படி அந்த இரண்டாவது வகை இருக்கே அதை கற்றுக்கொண்டு அதாவது இசையை கற்றுக்கொண்டு அந்த திறமைகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஒரு பாடலை பாடுகிற போது வேகமாக பல பாடல்களை எங்களால் கற்றுக்கொண்டு பாட முடியும் அப்ப எங்களுடைய வாழ்நாள் கொஞ்சம் அந்த வாழ்நாளுக்குள்ளேயும் நாங்கள் இசையே எந்த நேரமும் பாடிக்கொண்டிருப்பதில்லை எங்களோட மற்ற வேலைகள் இவற்றுக்கு மத்தியில் ஒரு நேரம் கிடைக்கிற போது ரிலாக்ஸாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கிற போது அல்லது ரிலாக்ஸாகவே இருக்கிற போது பாட வேண்டும் என்கின்ற ஆசை எங்களுக்கு எழுகின்றது அப்பொழுது நாங்கள் பாடுவோம் அப்போ அப்படி கேட்டுட்டு திரும்ப பாடுறது என்றால் ஒவ்வொரு பாட்டையும் ஆயிரம் தடவை கேட்டுட்டு தான் நாங்கள் ஒரே நாளில் கேட்க முடியாது ரெண்டு நாள்லேயும் கேட்க முடியாது ஆயிரம் தடவை பதியாது அப்படி அப்போ இப்படி பல நாள்கள் ஒரு மாதம் வச்சு ஒரு பாட்டை கேட்டுட்டு தான் எங்களால் மேடையில் போய் பாட முடியும் அப்படின்றா ஒரு மேடை கச்சேரியில் எங்களால் எத்தனை பாட்டை பொறுப்பையாக பண்ணி ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டே பாட முடியும் யோசித்து பாருங்கள் ஆகவே தான் நாங்கள் இந்த கிளாசிக்கல் ட்ரைனிங்கு கிளாசிக்கல் மியூசிக் ட்ரைனிங் பயிற்சியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஆகவே இந்த பயிற்சி முறைகள் ஏன் இப்படி கடினமாக இருக்கு இது இல்லை நாங்கள் செய்யத்தான் வேண்டுமா என்றால் செய்தால்தான் எங்களாலே அவற்றை பயன்படுத்தி வேகமாக பல பாடல்களை நாம் ஆகவே கற்றுக்கொண்டு பாட முடியும் போக போக ஆசிரியர்கிட்ட கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் என்றாலும் கூட போக போக நாங்கள் பாடல்களை கற்றுக்கொள்ளும் வேகம் அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் பாடல்களை துல்லியமாக கற்றுக்கொள்ளும் வேகம் அதிகரித்து கொண்டே செல்லும் முதல் ஆரம்பத்தில் எட்டு வகுப்பு எடுக்கும் ஒரு வகுப்பு ஒரு பாட்டை துல்லியமாக பாடி முடிக்கிறதுக்கு அடுத்த அடுத்தடுத்த பாடல்களை பாடும் பாட முயற்சி செய்யும்போது நாலு வகுப்பிலே முதல் ஆறு வகுப்பிலே பிறகு நாலு வகுப்பிலே அப்புறம் ரெண்டு வகுப்பிலே இந்த ஒரு வகுப்பிலே ரெண்டு பாடல் ஒரு வகுப்பிலே மூன்று பாடல் ஒரு வகுப்பிலே ஐந்து பாடல் இப்படியெல்லாம் கூட பாடுகின்ற வேகத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லுவோம் ஆகவே இப்படி நாங்கள் பயிற்சிகளை தளராமல் பொறுமையோடு செய்வதன் மூலம் 
கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள நிறைய பாடல்களை தயார் செய்து கொண்டு பாடும் வல்லமையை இறைவன் எங்களுக்கு தர வேண்டும் அந்த பயிற்சி செய்யும் பொறுமையை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை எங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்